大家好，我是大伟。脾胃不好的你是不是特别喜欢揉肚子？现在天气逐渐冷了，你会发现天冷了以后，你的食谱也变窄了，冷的不能吃，酸的不能吃，油的不能吃，各种各样的东西，你只要稍微吃一些，这个地方就跟你闹腾的慌，你总是感觉反酸啊、反啊，或者下来出来的黏黏腻腻的特别的多。时间长了以后，不仅整个人啥事不做都感觉到累，而且你会发现你的小气小血都会怎么样，跟不上。这些都是被大多数人所经常念在嘴中的，叫什么？脾胃不好啊，我们讲它比较的弱。那么这样的情况，我们应该怎么办呢？其实大家记住啊，不要担心，我教你一套方法。这一套方法，你只要跟着我去做，你会发现你的脾宝胃宝每天蒸蒸日上。那么这一套方法怎么去做呢？你一定要记住，我们的手上就藏着一个点，就在我手指的这个位置，这一条线。我拿一个笔画一下给大家看啊，就在这里，我点一下啊，这条线所有家人朋友们看好，很多人不知道，我们每天把两个地方这条线对在一起，慢慢的摩擦，这个动作源于道家，它是能够很好的帮助我们把我们的脾宝胃宝这些地方给它调动起来，就是有很多人啊吃东西他吃不进去，或者吃进去的东西啊他总是总是感觉卡着上不上下不下。把手这么对着去搓，就一定要是在这条线上面对着去搓。很多人一搓，哎呦，里面就感觉到怎么样？有一根脑筋在这里咯噔咯噔响。很多朋友还会感觉到哎呦呦的。那么我们一定要把这个动作做起来，做多长时间？两分钟左右啊！你做着做着，里面就会感觉到咕噜咕噜响。这是什么？它开始进行了啊，感受到了。你要记住，手是身体的缩影，咱们坐着就有感觉。那么这一个动作呢，其实呢，我们日常当中每天饭后啊二十分钟都可以去做。做完以后，你记住了，我还有一个妙招，一定要记住这两个方法，可以把它结合在一起去用。用完以后啊，都说非常的棒，一加一大于二。为什么？因为这样去做，它只是通过外力去加强，里面脾宝胃宝该弱还是弱。特别是有很多朋友啊，水水湿湿特别重。皮宝宝一弱，它的这个水啊就特别的多，湿气特别的大，怎么办？你记住，找到我们的肚脐，肚脐这个地方它是什么？它是一扇门啊。这个里面，如果说我们的皮宝胃宝不好，一定会有大量的冷的会从这里钻进去。很多人这里一摸，温度都会感觉到比较的低，怎么办？我们去找三样物品，家家户户都有。花椒六到七颗，艾绒一小撮，桂圆肉一颗。准备这三样，放在研磨罐里面把它捣碎了。捣碎了以后，你记住，加上适当的蜂蜜，就把它搓成一颗一颗的小丸子。这个小丸子你千万别小看它，它就是一个什么叫做门将，非常的厉害。像比如说艾绒，艾绒这个是至阳之草，进去了以后就像一个灯笼一样，把里面呢照的是。干干净净的，一些水水湿湿，看到这个艾绒的光，它就怎么样，离得远远的。除此以以外，要桂圆肉，桂圆肉哪里喜欢？脾宝胃宝嘛。桂圆肉不仅是脾宝胃宝喜欢，而且什么？它能够生化这些红色的水，就是我们讲的这些小气啊、小血。再加上这个花椒六到七颗，花椒窜走能力强，三元大将放在这个里面，就能发挥出它的能量。我们每天晚上睡觉之前放在这儿，把它封盖好。第二天睡醒了以后，咱们就把它撕掉，把它扔掉就行了。脚底的涌泉一定要记住，也要贴上两颗。肚脐加上脚底的涌涌泉啊，形成一个三角形，这个就是黄金三角。所有家人朋友们记住了，涌泉这个地方也能把我们的一些水水湿湿气啊给它排出去。所以这个小丸子的用法非常多，家家户户都能去准备。你用，大家好，我是大伟。肠胃不好的人啊，在生活当中是非常痛。痛苦的，就拿吃的上面来说啊，你看冷的不能吃，这个辛辣的不能碰，像海鲜啊、火锅啊，有的时候牛奶啊，它真的是尝都不敢尝，它只要稍微吃了一些轻一点的，就是里面开始咕噜咕噜响，就开始往厕所去跑了，一天可能上个五六次都不为过。那么如果重一些的，那就捂着肚子啊，他头上流着这个汗啊，床上打滚。满床打滚啊，有的时候整夜整夜的睡不着觉，为什么？就是因为了肠胃弱，而且你一定要记住，当你的肠胃开始一弱了以后，你的整个身体的状态，包括免疫能力，都会开始逐渐的往下去降。
。那么如果说你的肠胃开始弱了以后，我们应该怎么样让它变强壮起来呢？那很多朋友又说了，我吃这个吃那个，其实我告诉大家，我们用自己手上的两个活口，就能让你的肠胃逐渐逐渐的开始往上去走，变得越来越强壮。你一定要记住啊，我们的肠胃它有一个最近的一个门是在哪里？就是我们的肚脐上方，而我们的左右两个手呢，在道家有一个不传的方法叫九把火，左手属于火第五把火口，右手属于第六把火口，我们可以利用上面的火。钻进去，钻到我们的肚脐当中，让里面热起来。可能很多朋友听说，听我这个方法说，大伟你讲的太玄了。但是我告诉大家，咱们今天每个人跟着我做的，你都能找到这样的感觉。我让你感受到里面开始有一种发热的感觉。这个方法在以前都是不传的，在咱们视频当中我分享给你。所有的家人朋友们，你感觉老师讲的好的，评论区下方打上有用两个字，同时点上关注，点上赞。咱们现在开始讲内容。所谓第五把火和第六把火在哪里呢？它的火口各位于左右劳宫，然后我们需要做一件事，先把这个火啊给它养出来，把我们的手对在一起以后，左转右转，一来一回为一次，我们转多少下，转上一个啊，你自己都不用数，没有多少下，去转到烫为止啊，你就这么转。每个人不一样，有的人他这么左右来回几次，倒腾几下他就开始烫了，整个手掌中间会烫。有的人来回个七八下、十下，他才能有一些微微的烫。这种烫你一定要记住啊，我们是怎么样？不是用力的在一起摩擦，而是轻轻的手对在一起就转。它和我们这样去做有本质性的区别。这样去做，手一分开，热量就没了。而我们这样引出来的火，你记好了，你即便手分开五十秒、一分钟，你过个一分钟你不碰它，你手再这么一转，它依然能有烫。那么我们引出来的这个火有什么用呢？你看好啊，我们开始感觉到烫了以后，所有家人朋友们跟着我做。我们现在假设所有朋友都感觉到烫了，对吧？你们一直在转，那么这个时候烫了以后，我们手放在这儿就不动了。整个人把手放在我们的身体两侧，我现在教给大家的叫做什么？叫做引火法。这个视频的内容含金量非常的高，一定要记住。你们可能走一个神，后面就跟不上了。你感受一下手中的温度，当它感觉到烫了以后，它里面的温度就像一个小火炉一样，刚开始可能会慢慢往下降。就是说里面的这个温度啊，手心当中呢会感觉到冷了，逐渐变冷了。但是不要着急，你再怎么样转两下。再这么转两下，感觉到温度上升了以后，再继续放好。烫了以后，我们就停，就这么放好。一般来说，刚开始去做的朋友们，往返去做上一个三到四次，什么意思呢？就是这个火炉啊，它只要温度一往下，你就开始这么转，啊，感觉到烫了以后就不动，就这么转，始终这么转，你保持住。保持个三到四次以后，逐渐逐渐的就会感觉到手中的温度开始怎么样，保持住了，恒定住了啊，这个温度也没有往下，反而有的朋友会怎么样呢？转着转着，哎，它这个温度，你就算不转了，它也开始持续的往上升，这个就是火已经开始聚拢起来了。我们看过金庸的很多小说，是不是？里面写的那个武林高手，他有内功啊。然后练完以后，这个头上发热，有这个真气啊，后背发热。其实我们在做的也是一种方式，只不过是说没有那么夸张。你们很多朋友在转的过程当中，有的朋友开始出汗了，额头上面出汗啊，这后背上面出汗都是正常的。那么我们现在的只要能感觉到这个温度在手上一直怎么样保持住，这个热热的、烫烫的，温度也不往下降，一直是这样的温度。行，这个时候你的火已经聚出来了，一定要有这种感觉。就是你手即便不动，它的温度一直是在掌心当中的，这个火已经聚起来了。那么我们现在要做一件非常重要的事，所有家人朋友们，你看好，肚脐在这个位置，穿不穿衣服啊？你穿着衣服或者把衣服撩起来都一样，把我们的掌心这个口直接怎么样对上去，对在这里。我往后做一些啊，掌心的口对在这里，这个手掌把它掌心的口对在哪里？手背的中间，也就是说，你看手背的中间在这儿。我把掌心这么对上去，这样就行了。两个手放好以后，这个就是叫三点一线。我们把这个三个点都对在一起以后，其实你看不到，但是你的火已经逐渐的往内去走了。那么现在我们需要做一件事是什么？你把你的手对着我们的肚子开始转。你看这个方法，它就像环环相扣一样。你有的朋友他每天没事吃完饭以后，他也这样转，但是没有用。啊，你用我们的方法，你把它对上去以后，手记住了小范围的去活动，从我们的右侧往上，左侧往下
，做一个顺时针的一个转，啊，就这么去做，慢慢的去做。逐渐逐渐的，这个火就开始慢慢往内渗。我们做的时间不要长，一分钟到一分半钟，你自己去感受。额头、后背会开始先后的发热，整个小腹当中开始发暖，里面感觉到有一团火在烧。这是什么？这就是我们讲的火已经进去了。因为大多数的人，他只要肠胃不好，里面都不用看。都是什么？属于寒则凝，凝怎么样呢？凝就堵了嘛，对不对？你把火放进去，你要把一些冷的给它去散跑，就这样转。你看我转一会儿，我的头上已经开始了，有一些汗已经开始出来了，就在手上。你们可以看出来，这些汗已经在手上了。你们就这样慢慢转。刚开始有很多朋友说，老师，我做完以后我没有像你这么多汗，我可能只有一点点热，非常好啊。因为每个人的火不一样的，有的人做完以后大汗淋漓，有的人做完以后他头上开始冒冷的，都是正常的。但是你一定要记住，哪怕你做的这个动作你没有感觉，你也要怎么样，逐渐的往里做。现在我感觉我的小腹当中已经开始热了，就像一团火在燃烧一样。你们跟着我去做，慢慢转啊，转的时候幅度不用大啊，就这样慢慢转。你只要把这个热能送进去以后，你坚持大概在七天到十天，你会发现你的肠胃状态慢慢的就好了。因为肚脐这个地方它就是一扇门，这扇门我们敲敲它，把火给它怎么样送温暖送进去就行。你别小看这个方法，很多人是因此受益的。而且你记住这个方法，你要做之前一定要记住，把我们手上的两把火给伸出来。手上的火力不伸出来，光直接转没有意义不大。你看我做到现在，我的额头、我的后背、我的里面已经开始怎么样？开始发热了，真的是热热乎乎的，就感觉不一样。你看我的头上啊，看到没有？手上都有一些细细的汗雾出来，这就是什么？这就是我们讲的一个肋加上一个工字啊。九把火，它只是其中的一小部分。如果你感兴趣的话，关注大伟，在后面我会给你讲更多关于道家九把火的一些方法。好了，今天的内容就分享到这里了。希望这个方法能给大家带来帮助。每天我们可以做上一到两次，但是做之前还是提醒大家，一定要把手上的火引出来。同时，这个引火的动作，我们也把它称之为养火，单独去做，多做一做。你到冬天和秋天啊，这个手上你都不会怕冷的。好了，今天视频分享到这里，我是大伟，感谢大家观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。脾胃是我们身体里面最大的一个后勤，可以说脾胃好啊，你人就好，精神焕发啊，容光满面。但如果你脾胃不好呢，这个时候你就会发现呢，整个人的状态啊，会变得非常的弱。无论你是吃多么好的东西啊，总是不能啊，充分的消化吸收。说白了，就是这些营养物质啊，没有办法进入到你的身体里面。所以你会发现，脾胃不好的人啊，他会有一个共同点，什么样呢？就是特别的弱，要不然就是特别的。瘦啊，变得很瘦弱；要不然呢，就是特别的胖啊，变得很虚胖。这个肉啊，摸起来泡泡的，而且啊，无论是胖还是瘦啊，身上都没有劲，精神状态啊都不太好。所以呢，想要身体啊变得好，这个脾胃自然啊少不了。我们怎么样去让脾胃变得更好呢？今天我要教大家一个非常好的啊，叫做四宫格的开脾胃的一个小方法。这个小方法非常的好用，也非常的实用。大家跟着我念一段时间以后啊，就会发现自己的脾胃功能一天比一天强大。好，我们来讲这个方法怎么做啊？它既然叫做四宫格，那我们就要把我们的腹部啊分成一个四个格子啊。比如说，你看啊。这边我画一道虚线啊，就在我们身体啊终端画一条虚线，然后中间画一条线，把它分成四个格子。然后呢，我们从右边这个格子开开始看，按进去，然后顺时针转九下，好，然后逆时针转九下，好，这个动作的要领是什么呢？一定要是点进去以后顺时针九下，逆时针九下，然后看第一个格子，第二个格子顺时针九下，好，逆时针九下。第三个啊，顺时针九下，逆时针九下，第四个顺时针九下，逆时针九下，就是这么简单。那我们讲啊，它是一个啊四个格子，对吧？我们把它分成一个啊四宫格。那么它每一个点呢，它其实就是负责这一小块区域啊。你看，就这样，每一个点负责一小块区域。你把这四个点啊给它打开，哎，你这个整个脾胃这一块啊。就能得到一个彻底的释放了。那么咱们话又说回来啊，很多人做这个动作的时候，他会遇到一些小问题，比如说我们在按进去的时候揉，那他会感觉特别的酸，特别的疼，这是不是正常呢？是正常的啊。
当你这个上面的问题啊解决了以后，慢慢的这个感觉啊就消失了。还有朋友做完以后啊，他一边做这个肚子啊咕噜咕噜咕噜咕噜就开始响，这也是正常的。还有朋友做完以后就去上厕所也是正常的。所以呢，如果你有了以上的一些问题啊，那不用太担心，我们就按照这个四宫格的方法啊。那这个方法啊，我建议大家是在饭前的两小时开始做，要不然呢就是在饭后的两到三个小时开始做，一天啊做一下。一周做个三次，就是做一天歇一天就可以了。好了，今天这个方法啊就分享给大家了，希望大家能够学会，并且把这个方法收藏下来，以后点开以后就能看到。我是大为，你们的老朋友。那么大家没点赞呢，记得视频下方啊长按给我个超级赞。那么没关注的朋友呢，点一下关注。那么我每天啊都会分享一条非常专业的养生小知识，谢谢大家。大家好，我是大伟。你的瘦可能和你的脾胃有关。咱们会发现身边有一部分人啊，非常的痛苦啊，这个身材啊，非常的瘦小瘦弱，而且呢，这个手骨头啊和皮都粘在一起。就是他这个穿个短袖子啊，你透过他的这个皮肤都能看到里面骨头的一个样子啊，可以说用皮包骨三个字来形容啊都不过分。真的是有这么一部分人想长胖、想变壮、想变得更加阳刚啊，是比登天还难。那么在今天啊，我要给大家分享一套脾胃经络操。这一套操啊是专门用来强壮我们的肾气啊，改善我们的脾胃，增加我们的吸收功能。最主要的是，它通过锻炼能够强壮我们的筋骨，让身体啊变得更加的强壮，经络变得更加的冲。你会发现，做了这个脾胃经络操以后啊，吃东西变得更香了，人会越来越有劲。好了，咱们话也不多说，直接教大家这个脾胃经络操怎么去做。那么咱们做动作之前呢，需要准备两把经络拍，大家可以把它圈出来。这两把经络拍啊，非常结实耐用，在家里面、啊。无论是强身健体还是疏通经络，都是非常的好。第一个动作啊，叫做运高肓通督脉，给大家演示一下啊。我们的拍子抡起，击打在我们的后背处啊，通过拍子向后击打的力量，两个拍子击打的力量，其震荡的力啊，就可以疏通我们背部的一个高肓以及我们整个督脉啊。大家可以看一下啊，我们在击打的时候脚一定要颠啊，这个动作击打的时候脚一定要颠啊。颠起来的往上击打，这边给大家演示一下，一、二、三、四啊、五，非常的舒服啊，把整个后背啊先打通，后背啊是我们很多瘦弱的人啊第一道关，你会发现啊瘦弱的人他这个背啊都容易驼，为什么呢？他这一驼啊，我们后脉的这个后面的督脉、啊、膀胱经啊，身体里面的这个大脉、啊、就堵住了。那如果说这些经络一堵，哎，那么你整个人的运化就会受到影响啊。所以呢，我们要把这个动作先做起来，每天啊去做上一个三十下到五十下啊，就这样去拍打，非常的简单，拍打在后背啊，手只要上去自然落下来的点就可以了。好，我们这样去做啊，不同的角度啊都给大家看一下。做完以后啊，一般五十下左右啊，后背身上就会出汗。很多人做完以后啊，会感觉身上啊有一种力量啊，就感觉身上非常的舒服，很通透的感觉，感觉身上练完以后都有劲了啊。这就是这个动作的魅力。好了，这是第一个动作，我们每天做上五十下为一组，每天做上一个两到三组。第二个动作啊，提肾气、长精力，给大家来演示一下啊。一、二、三，大家注意看侧面啊，四、五。六、七、八啊，看起来非常的简单，其实这个动作啊，练起来非常的累，而且非常的舒服。这两个词啊，一点都不重复，它是又累又舒服的感觉啊。因为这个累是什么呢？这个动作要求很苛刻啊，手要举过头顶，同时呢，我们踮脚啊，看我注意脚尖踮，脚尖下落的时候给手一个信号，手下落，击打在我们的腹沟，其力量被腹沟吸收一部分，然后再到我们的后背。再打回来啊！它这个力量要很有劲的力量，才能做出这样的动作。否则的话，你随便一下落，这拍子啊，你看，拍子啊就打不到后面了啊！拍子直接被我们腹股挡住了。所以这个力量是什么呢？看，一、二、三、四，啊，像敲大鼓一样啊！我们都知道敲鼓也很累，对不对？我们就这样，它可以很好的帮助我们提升我们的肾气啊，疏通我们身体上面的经络啊。非常好的一个动作，每天啊，你就去练习一个二十下为一组，一天做上一个两组，做完以后啊，身上是又累又舒服啊，非常的酸爽。第三个动作呢，也是一个非常经典的动作啊，叫做小步健脾足三里啊，我们身体往下弯，然后呢，小碎步，看我的脚小碎步，配合这个拍子，啊，拍子这样拍，啊，拍打的位置啊是哪里呢？
，就是我们的足三里。看，呃，我的膝盖下方啊，膝盖下方这一块啊，我们就拍这里，配合小碎步啊，侧面看一下，这样拍。它是一个很好的锻炼动作，不仅啊能提高我们的心肺功能，同时啊锻炼我们腿部的力量，再加上啊这个快速的一个频率啊，再加上我们拍子的击打啊，通疏通我们的一个足三里，给它做一个足够的一个脉冲，把我们足三里啊这里给疏通啊，杜甫三里流啊，像脾胃不好啊就找足三里，经常拍一拍足三里就能够让我们的脾胃啊得到一个很好的加强，所以你看给大家分享的这三个动作。第一个动作啊，疏通我们的督脉，疏通我们的膀胱经；第二个动作啊，强壮我们的肾气啊，打通我们八虚之一的腹股沟；第三个啊，就是疏通啊我们的一个足三里。它三个动作啊，连成一个环啊，才能让这个动作变得更好。那么我们这个小步健脾足三里，我们每天做多少次呢？我们每天啊就做上一个六十下为一组。啊，自己数六十下为主，做上一个两到三组就可以了。这套调脾胃的动作，大家一定要把它收藏下来，以后啊就跟着练。最后啊，再讲一下咱们这个经络拍啊，如果你是选择一把啊，那一把的话，作为被动的敲敲打打是可以的，但是它没有办法编排动作，它就丧失了这个经络拍最大的一个功效。所以呢，我们最好是选择两把经络拍，两把经络拍啊，可以编排出很多的动作，同时呢，在编排动作的时候啊，通过运动加上疏通经络，让我。我们的身体啊变得更好，这个就是经络疏通法的一个精髓所在。好了，咱们今天的视频啊分享到这里了，我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。